আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা মন্ডলী এবং আমাদের সঙ্গে যারা আছেন আজকে তাদের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা দিয়ে আমাদের বিসেফ ফাউন্ডেশনের যে দৈনন্দিন দৈনিকের যে আলোচনা সভা সেটা আজকে শুরু করছি আপনারা সবাই জানেন যে বিসেফ ফাউন্ডেশন একটা নাগরিক সংগঠন এবং এই বিসেফ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য নিয়ে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য নিয়ে দৈনিক আলোচনা করে থাকেন যেগুলো হয়তো নীতি নির্ধারকদের কাজে লাগে অথবা সাধারণ কৃষকদের কাজে লাগে অথবা মাঝখানে আরো যারা আছেন ভোক্তা সবারই কাজে লাগতে পারে এরকম সব বিষয় নিয়ে নিয়মিত ভাবে আলাপ করে থাকেন এবং এই আজকের আমাদের আলোচনায় সঙ্গে দেবেন প্রফেসর ডক্টর শামসুল আলম উনি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতা উনি বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য এবং সেই সাথে উনি সিনিয়র সেক্রেটারি আজকের আলোচনাটা হলো পরিবেশ নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দুই হাজার একুশ থেকে যেটা দুই হাজার পঁচিশ পর্যন্ত চলবে সেটাতে কি প্রস্তাবনা করা হয়েছে এবং আজকের ওইটার ভিতরে বিষয়বস্তুটা হলো যে বন পরিবেশ এবং পানি ব্যবস্থাপনা বন পরিবেশ এবং পানি ব্যবস্থাপনা এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং তবে পরিবেশের অন্যান্য বিষয়গুলোর সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারে আমাদের সঙ্গে ডক্টর শামসুল আলম এখনই যোগদান করবেন উনি আরেকটা মিটিং থেকে কেবলই বাসায় ঢুকেছেন বলেছেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে আজকে আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতি সম্পন্ন একজন বিজ্ঞানী আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর সলিমুল হক উনি আই আই ইডি ইংল্যান্ডের সেটার প্রফেসর এবং সেই সাথে আমাদের বাংলাদেশে উনি ওনারই স্থাপন করা এটা ওনার ব্যাংক চাইল বিসিএস নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেটা বাংলাদেশ থেকে যে তোমার জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কথা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা হয় সেগুলো প্রতিষ্ঠাতা তার সাথে এখন আইসিসিএডি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এইটা এইটার উনি ডিরেক্টর ওটারও প্রতিষ্ঠাতা উনি ওনার ব্র্যান্ড থেকে এসেছে তো ওনার সঙ্গে উনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ডক্টর শামসুল আলম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য শামসুল আলম কৃষি সংক্রান্ত ফসল মৎস্য সম্পদ এবং পশু সম্পদ এই দুটোতে এই দুটো নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তাই কি প্রস্তাবনা আছে সেগুলো এটা কথা বলেছেন এবং আমরা আলাপ করেছি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকে আমরা বন পরিবেশ সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলবো আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে আজকে শুরু করতে ফলে আমি ডক্টর শামসুল আলমের কাছে যাব যে আপনার আলোচনাটা শুরু করতে ধন্যবাদ আমাদের আলমেদিন ভাই আমার কিছুটা বিলম্ব হয়েছে আমি আসলে জয়েন করেছি চ্যানেল আই থেকে এসে সরাসরি বাসায় আসলে রাস্তায় আজকাল যে অবস্থা একটু দেরি হয়ে গেল আমি দুঃখিত সেজন্যে তো আলোচনার এটা তৃতীয় পর্ব এবং শেষ পর্ব এই আলোচনার প্রথম পর্বে আপনার জানেন ছিল আমাদের ক্রপ সেক্টর পরবর্তীকালে ক্রপ সেক্টরের সঙ্গে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা ওই ক্রপ সেক্টরের সঙ্গে খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা আলোচনা করেছি আপনার মনে আছে সকলেরই পরবর্তীকালে আমরা প্রাণী সম্পদ সেই সঙ্গে মৎস্য সম্পদে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কি প্রক্ষেপণ করেছি কি চ্যালেঞ্জগুলো বর্ণনা করেছি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে আমি অংশগ্রহণ করেছি এখানে সলিমুল হক সাহেব আছেন ডক্টর সলিমুল হক তিনি এই মুহূর্তের জন্য বোধহয় একটু অফ হয়েছেন বা আছেন না তাকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ আমরা একসঙ্গে কাজ করছি গত প্রায় এক যুগ ধরে বলা যায় ডক্টর সালিমুল হক আমরা ক্লাইমেট বিষয়ে উনি অনেকগুলো ক্লাইমেট হাব নলেজ হাব তৈরি করার জন্য জিডিতে আসেন এবং আমাদেরকে জলবায়ু বিষয়ে আলাপ করেন এবং প্রশিক্ষণ দেন আমাদের অফিসারদের 
আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকে যোগদান দেওয়ার দেওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন আজকে আলোচনাটিও মোটামুটি একেবারে ফোকাসড এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা পানি সম্পদটাকে কিভাবে দেখেছি সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরব পানি সম্পদের সঙ্গে আমাদের থাকবে ফরেস্ট আপনারা জানেন তো আমি পানি সম্পদ নিয়ে আগে কিছু কথা বলি সেখানে ফরেস্ট যাব ফরেস্ট এসছে যেহেতু এই বিষয়টা এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ফরেস্ট মোটামুটি একই সূত্রে গাথা এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট বাড়া কমা আপনারা জানেন সংযোগ আছে যদি এটি বৃহত্তর কৃষি তো আমরা আলাপ করি ফরেস্ট তো এই পানির বিষয়টি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনারা জানেন শুধু পানি নয় আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন একটি সমস্যা ব্যাপার বাংলাদেশ দশটি সর্বশেষ যে রিপোর্ট তাতে বাংলাদেশের সপ্তম বলা হয়েছে দুর্যোগ প্রবণ দেশ যদিও দুর্যোগ প্রবণ ব্যবস্থাপনায় আমরা অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছি এখন দুর্যোগ হলে ঘূর্ণিঝড় হলে দৈব দুর্গা হলে প্রাণহানির সংখ্যা খুবই নিম্নতম থাকে আপনারা জানেন এমনি আমাদের ফসল ফলাদি নষ্ট হয় গাছ গাছরা নষ্ট হয় সেটা ঠিক আছে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও নিয়েছি পাই সান্দারি ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে ডিসিস্টার ম্যানেজমেন্টের যে নীতিমালাগুলো সেগুলো বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছে করে যাচ্ছে তো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের সক্ষমতা বিশ্বে প্রশংসিত আমরা যে জলবায়ু বিষয়টাকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়েছি কিভাবে নিয়েছি এটা বলার জন্য এই উপক্রমণিকা তো শুধু বলা নয় দিস ইজ নট এট অল এনি হোক্স এটা কোনো হোক্স নয় এটা বাস্তবতা কেন বাস্তবতা আমি আপনাদেরকে একটু বলি এখানে আমাদের সলিমুল হক সাহেব আছেন ডক্টর সলিমুল হক এই মুহূর্তে উনি অফ আছেন আমি যাই না হয়তো আচ্ছা ফাইন থ্যাংক ইউ আপনাকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ তো আপনি আমাকে অবশ্যই বাংলাদেশের তাপমাত্রা বেড়েছে থেকে দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়েছে এটা বাংলাদেশের মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের তথ্য ব্যবহার করা পেয়েছি এটা দশ বছর গড় করে করে আমরা দেখেছি বার্ষিক পরিবর্তনটা অনেক হয়তো বললাম বার্ষিক পরিবর্তন দিয়ে আমরা হঠাৎ করে কি বলবো দশ বছর একটা ট্রেনকে ভালোভাবে ক্যাপচার করে সত্তরের দশক আশির দশক নব্বইয়ের দশক দুই হাজার দশক দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার ষোলো পর্যন্ত আমাদের তথ্য আছে এই তাপমাত্রা বাংলাদেশি তাপমাত্রা বেড়েছে দশমিক আট আবার বলি যেটা ছিল একাত্তর থেকে আশির দশকে পঁচিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এইটা একানব্বই দুই হাজার আমার একাশি নব্বইও আছে আমি একটা বাদ দিয়ে বলি একানব্বই দুই হাজার হলো পঁচিশ দশমিক আট তারপর দুই হাজার এক দুই হাজার দশে ছিল ছাব্বিশ দশমিক এক দশ বছরে অ্যাভারেজ কারণ এটাকে আপনি বেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ ধরে নিতে পারেন বেড়েছে এটা মানে অস্বীকার করা যাবে না যে দশ বছরে অ্যাভারেজ দুই হাজার এগারো থেকে ষোলো এই কয় বছরের ছাব্বিশ দশমিক দুই তো এখান থেকে আমরা একাত্তর আশি থেকে দেখতে পাচ্ছি দশমিক আট শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে মানে তাপমাত্রাটা তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত ওই জন্য আমি বলছি এটা নোমোট হোক্স এটা আর ভয় ভিত্তি না অনেক বলছে আমাদের ভয় দেখান কিসের তাপমাত্রা আমার বাংলাদেশই বেড়েছে এটা বৃষ্টিপাতের বিষয়টা একটু বলে নেই যারা আছেন তাদের দশ বছর দশ বছর আচ্ছা এখন আমার বৃষ্টিপাতের বিষয়টা বলি মিলি লিটারে বলবো দশ বছর করে দেখার কারণ হলো এটা পাঁচ বছর দেখতে পারেন অসুবিধা নেই দশ বছর দীর্ঘ সময় কারণ ক্লাইমেট চেঞ্জের দীর্ঘমেয়াদি বিষয় পরিবর্তনটা তো দীর্ঘ সময়ে ঘটিত হয় একটা দীর্ঘ সময় পান না করলে এটা অনুভূত হয় না 
তো যাই হোক একাত্তর আশি এই দশ বছরে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ঢাকায় ছিল ছয়শো দুই দশমিক তিন তিন মিলিলিটার ছয়শো দুই দশমিক এক দশকের গড় একাত্তর বাহাত্তর থেকে উনআশি ছয়শো দুই একাশি নব্বই ছয়শো তিন দশমিক এক শূন্য এই আশি নব্বই দশক পার হয়ে যখন আমরা নব্বইতে আসলাম হঠাৎ করে বৃষ্টিপাত কমে গেল একানব্বই থেকে দুই হাজার গড় হলো পাঁচ শত উনসত্তর দশমিক পাঁচ দশ বছরের গড়ে দেখা গেল বৃষ্টি কমে গেল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার দশ পাঁচশো ছিয়াশি দশমিক এক শূন্য দুই হাজার এগারো থেকে দুই হাজার ষোলো চারশো আট দশমিক আট তিন মোট বৃষ্টিপাত কমে গেল দশ বছরের এভারেজ নিয়ে একশো তিন দশমিক পাঁচ মিলিলিটার এখন এটা কেন কমেছে এটার বৈজ্ঞানিকরা আরো ভালো বলতে পারে বিজ্ঞানীরা হিসার বিশ্লেষণ করে আমরা জানি ভেরিয়েবিলিটি বেড়েছে আমি আর ভেরিয়েবিলিটি এখন মানে এখন আর এত আনছি না ভেরিয়েবিলিটিও বেড়েছে দশ বছর বেশ ওঠা নামা মানে কখন বৃষ্টি হবে না হবে এই অনিশ্চয়তা বেড়ে গেছে আবার কখনো অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশে আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না এগুলো তথ্য আছে আমাদের আমি জাস্ট মোটা দাগে বোঝানোর জন্য যে টেম্পারেচারও বেড়েছে বৃষ্টির অনিয়মিতা বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে এই প্রেক্ষাপটে যে জিনিসটা বেরিয়ে আসে এটা হলো একটা টেম্পারেচার বেশি আরেকটা হলো জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘূর্ণিঝড় দৈব দুর্গা বন্যা এগুলো আমাদের হ্যাজার্ড আর হলো বৃষ্টিহীনতা বিশেষ করে আমাদের উত্তর বাংলায় বিশেষ করে বড় এলাকায় এগুলো মোটা দাগে আমাদের মোটা দাগে আমাদের জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্যা জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্যা তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনার জানেন আমরা একশো বছরে একটি পরিকল্পনা করেছি কেন একশো বছরে করলাম ওই যে বলছি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদী একে মোকাবেলা করতে হলো দীর্ঘমেয়াদী আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং মিজাস বা কৌশল প্রয়োজন নিজের বাসায় তো নানান ডিস্টারবেন্স হয় আমি যেটা বলতে আমরা একশো বছর যে পরিকল্পনা করি এর মূলে ছিল একটা হলো এই বিরূপতা মোকাবেলা কিভাবে করা যায় আর হলো আপনার জানেন কৃষি যারা সঙ্গে ভালোভাবে জানে কৃষির সঙ্গে পানির কি সম্পর্ক পানি ছাড়া তো কৃষি অচল আমার জীবনই অচল সে তো বৃহৎ অর্থে ঠিকই আছে প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে তো সত্তর পঁচাত্তর বা বোধ হয় পানি যার জন্য আমরা ভালো জানেন হয়তো তো কৃষির জন্য বিষয়টা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষির সমস্যাটা হলো আমাদের কি শুকনা মৌসুমে নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত আমাদের পানি দুষ্প্রাপ্য সেটা বা পানি ব্যবহারের জন্য গৃহস্থলী ব্যবহার বলি গবাদি পশু বলি ফসল জন্য দুষ্প্রাপ্যতা আছে এবং সেটা কিছুটা মোকাবেলা করেছি আমরা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে পুরো চাষ করে সেটাও এখন আবার সমস্যা হয়ে ভূগর্ভস্থ পানি ত্রিশ মিটার নিচে পানি পাওয়া যেত বরেন্দ্রতে সেই পানি এখন সত্তর মিটার নিচ থেকে আনতে হয় কি পরিমাণ বিপর্যকর অবস্থায় পৌঁছেছি এই তথ্যটা আপনাদেরকে ইঙ্গিত দেবে সে কারণেই ডেল্টা প্লান্ট আমরা করেছি এটা একটি অসম্ভব সাহসী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প এবং এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থনৈতিক মহাপ্রকল্প টেকনো ইকোনমিক প্ল্যান যেটাকে আমরা বলি তো এই টেকনো ইকোনমিক প্ল্যানটা আমি এখন কেন বলছি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আলোচনায় করলাম পানির যে অধ্যায়টি রচনা করেছে আসলে এই ডেল্টা প্লানকে আগামী পঁচিশ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করবো এই ডেল্টা প্লানের যে কৌশল রিজার্সগুলো আমরা বর্ণনা করেছি সেই তো এই হলো ডেল্টা প্লানের প্রাসঙ্গিকতা কারণ আমাদের এসডিজি হোক ডেল্টা প্লান হোক রূপকল্প বিশ একচল্লিশ হোক সব কিছুই বাস্তবায়ন হয় আমাদের পঞ্চবাসী পরিকল্পনার মাধ্যমে থ্রু আওয়ার ফাইবার প্ল্যানিং টুল এসডিজির আলাদা আমরা কোনো কর্মসূচি নেই না বা বাজেটে আমরা বলি কিন্তু ওর জন্য আলাদা অ্যালোকেশন রাখি না রূপকল্পকে পঞ্চবাসিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করি এই একশো বছরের পরিকল্পনাটিও 
একশো বছরে এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রাসঙ্গিকতা বলার জন্য আমি ডেল্টা প্লানটা বলব এটা বাস্তবায়ন হয়ে এই পাঁচশালা পাঁচশালা পরিকল্পনা দিয়ে বাস্তবায়ন হবে ভবিষ্যতে এখন পানি সম্পদের যে ব্যবস্থাপনার যে বাংলাদেশের সমস্যা যেটা আমরা যেটা অগ্রগতি করেছি পরিকল্পনা কালে পানি ব্যবস্থাপনা সেটা কিছু উল্লেখ করি আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই যেহেতু বিগতটা হলো সেভেন ফাইভ প্ল্যান ইনকামিংটা হলো এইট ফাইভ প্ল্যান সবসময় আমরা সেভেন প্ল্যানে কি অর্জন করেছি কোথায় পারি না এটা উল্লেখ করি এই জন্য যেটা পারি না এটার জন্য আবার নতুন পদক্ষেপ বর্ণনা করি আমরা চলতি পাঁচশালা পরিকল্পনায় তো সেই কারণেই আমি এই সেভেন প্ল্যানেরটা একটু বলে নেই সেভেন প্ল্যানে অগ্রগতি হলো এই ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এই যে ওয়াটার দুষ্প্রাপ্যতা বললাম নভেম্বর থেকে মে কথাটা আমি শেষ করি নাই সেটা হলো এই পানি প্রাপ্তিটাকে নিশ্চিত করার জন্য ডেটটা মানে সেই নিশ্চিত করবো আমাদের দেশের নদী নালা বাওর খাল বিল জলাশয় পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে কোথা থেকে সংরক্ষণ করব নব্বই শতাংশ পানি আমাদের দেশে যা আসে নব্বই বঙ্গোপসাগরে চলে যায় বর্ষাকালে ওয়েট সিজন যেটা আপনার জানেন ওয়েট সিজন আমরা চাচ্ছি অক্টোবর শুরু থেকে অক্টোবর মাঝামাঝি যখন নদীগুলো পূর্ণ থাকে পানি নিম্নগামী হতে থাকে বঙ্গোপসাগর তখন একটা পানি রেখে দেয় নদীগুলোতে বা খালগুলোতে বা পুকুরগুলোতে বা হাওরগুলোতে বাওরগুলোতে সেই সঙ্গে ওর মধ্যে মাছ চাষ ওর মধ্যে নৌ চলাচল ওর মধ্যে কৃষি সবার কোন দেশ পানি কখন দেবে না দেবে সে আসা বসে না থেকে যেহেতু পানি আমাদের হাত দিয়ে চলে যায় এইটা আমরা এই ধারণাটাকে ডেল্টা প্লানে এনেছি যে পানিতে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হব এবং ওই কিভাবে মূলটা তাকে বললাম যে সংরক্ষণে পানির সংখ্যা বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে এবং আমরা ডেল্টা বলছি এবং অষ্টম পঞ্চবাসীরা বলেছি ভূগর্ভ পানির ব্যবহার এখন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত বাংলাদেশ যদিও সাত কৃষি বলে অনেকে গলা চিললেন সাত কৃষি দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত সাত কৃষি অবশ্যই কাম্য করব যদি সে বৃষ্টির পানি রেখে করি অথবা গ্রে ওয়াটার ব্যবহার করে করে আপত্তি নেই ভূগর্ভ পানি ব্যবহার করে সাত কৃষি করাটা আমি মনে করি মারাত্মক ক্ষতি ইংল্যান্ডে আপনার সাপ্লাই পানিতে গাড়িও ধোয়া যায় না ওটা বৃষ্টি পানি আপনাকে রাখতে হবে অথবা আপনার ঘরের ওয়েস্ট পানিতে আপনি ধোবেন হাত ধোয়া মুখ মোছা পানি দিয়ে না হলে সে পেনাল্টি দিতে হবে আপনাকে তো চারিদিকে সমুদ্র যে দেশের তারাই পানি নিয়ে এত সতর্ক তো সেই জন্য আমি এখানে বলে রাখলাম ভূগর্ভস্থ পানির বিষয়ে আমার খুব খুব বেশি কঠোর ভাবে আমরা ভূমিকা রেখেছি ডেল্টা প্ল্যানেও এবং অষ্টম পঞ্চম সেই কথাটা আমরা বলেছি যাক সেভেন প্ল্যানে যে অগ্রগতিটা হলো পানি ব্যবস্থার বিষয় সেটা হলো বাংলাদেশের প্রথম বাংলাদেশের ওয়াটার রুলস একটা তৈরি হয়েছে আপনার জানেন কি না দুই হাজার আঠারো সেই ওয়াটার রুলস হলো পানির প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করা ওয়াটার রুলস বলে আপনাকে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইম্প্রুভিং আর সেফ সেফলি ম্যানেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিশ্চয়তা দিতে হবে ওয়াটার রুলস সরকার প্রথমে এটি ঘোষণা করে দুই হাজার আঠারোতে বিস্তারিত হবে সেই জন্য এটা একটা বড় অগ্রগতি নীতি ধাপের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্টিগ্রেটেড মাইনর ইরিগেশন পলিসি দুই হাজার সতেরোতে আমরা ইন্টিগ্রেটেড মাইনর ইরিগেশন পলিসি দুই হাজার সতেরোতে করেছি গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এক দুই হাজার আঠারোতে করেছি ওই যে গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে বললাম এটাকে স্ট্রিক্টলি আমরা ডিসকারেজ করেছি এটা উত্তোলন বা ব্যবহার শিল্পের জন্য করা যাবে না গৃহস্থালে কাজে করা যাবে না কৃষির জন্য এটাকে উৎসাহিত করে সারফেস ওয়াটার অথবা নদী নালায় পানি রেখে যেভাবে একটু আগে বললাম আমি সংক্রান্ত আমাদের এই কৃষিতে যেতে হবে এটি একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা নিয়ে আসলাম কিন্তু কৃষিতে এতকালে কথাটা এত গুরুর সঙ্গে আমরা বলিনি আর বলেছি পানি অপচয় কমাতে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে সেই জন্য হারিড পাইপ ব্যবহার করতে হবে ওই মাটি কেটে কেটে নিয়ে গেলাম সব জমি ভিজে গেল পানির এবং এমন ক্রপ করতে হবে এই প্ল্যানে জানা ভাই যেটা আমরা বলেছি যে ক্রপসে সাধারণত পানি কম লাগে সেটা ক্যানকাইজ করবো যদি ভ্যালু এডিশন আমাদের করে আহ পানি ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে পানি অপচয় কমাতে হবে আর উপর দিয়ে গেলে তো জমি জমা ভিভাবে ট্রান্সমিশন বেশি হয় সেই জন্য ব্যারিড পাইপ সারা পানি আর স্প্রিংলার ইরিগেশনে পানির এফিসিয়েন্ট ব্যবহার মানে আমরা বলেছি যাক সপ্তমের সময় এটা করলাম পানি ব্যবহার আর যেটা করেছি 
পানির একটা দাম আমার দেশে তো আগে বলা হতো পানির দামে বিক্রি হয় এখন তো আর এটা বলা যায় না তাহলে পানি অনেক দাম দিয়ে খাই আমরা এটা পানির যথাযথ দাম ধার্য করার দরকার আপনারা জানেন যারা ইকোনমিক্স তারা আরো ভালো জানেন যে বিনা পয়সা দিলে অপচয় বেশি হয় প্রক্রিয়াকরণ বা সরবাহের অন্তত অপারেশন কষ্ট যাতে উঠে আসে এইটা জোর দিছি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেভেন প্ল্যানও এটা বলেছিলাম আমরা ডেভেলপ অপারেশন সেডো প্রাইসেস অর্থাৎ মূল যা খরচ করছে পানির পানি তো এখন আমাদের খুব অপচয় হয় এটা জানেন গ্যাস অপচয় হয় গ্যাসের চব্বিশ ঘন্টা জ্বালাইলেও কিছু আসে জানে এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে ওই দাম ভিত্তিক করা দরকার পানির বিল আন্দাজে আসে কারণ এটা দেয় আন্দাজ আমরা চাচ্ছি যা প্রকৃত ব্যয় সেটা আমাদের থেকে উঠিয়ে নিই এবং আমাকে নিয়মিত নিশ্চিত সাপ্লাই দিক আহ এই আমরা একটা প্রফর্মা তৈরি করেছিলাম সেভেন প্ল্যান স্টাডি প্রপোজাল On a study to develop operational shadow prices for water has been done to support informed policy and investment decision making processes. It was approved by the Ministry of Water Resources and is now being implemented by WARPO, WARPO Water Resources Planning Organization. It is seven planners from the United States. It took a guess institutionally among Mithi Dikte. A total of 6.5 million hectare of Eagles Island has been made free from flood and drainage congestion. Shariat million atse. Amadutta Pradhan Ashibak flood plain it has done. Tarnud Shari Choi million hectare of Eagles Island has been made free from flood and drainage. A seven planet show. Necessary infrastructure is built for providing irrigation facilities to an area of 1.162. মিলিয়ন হেক্টেয়ার্স এটা ইরিগেশন ফেসিলিটি ডেভেলপ করা হয়েছে গত পাঁচ বছর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু মিলিয়ন হেক্টেয়ার্স অ্যামেন্ডমেন্ট তৈরি করেছে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত ষোলো হাজার দুইশো বাষট্টি কিলোমিটার অ্যাম্বেঙ্গমেন্ট এই যে চাঁদপুর ইরিগেশন প্রজেক্ট মেঘনা ধনাকলা ইরিগেশন প্রজেক্ট আর এম্বেঙ্গমেন্ট অনেক হয়েছে আমার দেশে আর সবচেয়ে তো পুরোনোটা আপনারা জানেনি কুষ্টিয়ায় যেটা আমরা করেছি পদ্মা নদী থেকে আরম্ভ করে আর জি কে প্রজেক্ট বলতাম একসময় আমরা প্রথম দিকে ফিল্ড ভিজিটে যেতাম গঙ্গা কপোতাক্ষ ফ্লাডেন্ট ষোলো হাজার দুইশো বাষট্টি কিলোমিটার এম্বেঙ্গমেন্ট ফাইভ থাউজেন্ড সেভেন ফিফটি সেভেন কিলোমিটার আর ইন দ্য কোস্টাল এরিয়া ওল্ডার আছে তো সেখানে পাঁচ হাজার সাতশো সাতান্ন কিলোমিটার কোস্টাল এরিয়া হয়েছে ডিফেন্স হিসাবে মানে সমুদ্র থেকে প্রতিরক্ষা হিসাবে যদিও এগুলো এখন করা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের পানির বৃদ্ধির কারণে এখন আমরা বলছি এটাকে সাড়ে ছয় মিটার উন্নীত করতে হবে এইটা এই প্ল্যানে বলেছি ডেল্টা প্ল্যানে এই কথাটা বলা আছে প্রায়োগিক অনেক জিনিস পড়লে পাবেন ডেল্টা প্ল্যানে বাইরের থেকে তো আমরা মনে কি প্ল্যান হলো কি প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের স্পষ্ট এরকম সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন দেওয়া আছে মেজার দেওয়া আছে স্ট্র্যাটেজি বলা আছে দশ হাজার তিনশো সত্তর স্কোয়ার কিলোমিটার অফ ল্যান্ড হ্যাভ বিন রিক্লেমড দশ হাজার তিনশো সত্তর স্কোয়ার দশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এটা কম না কিন্তু আমরা রিক্লেম করেছি প্রচুর জমি উঠে আসতে আসতে মানে যদিও একটা হলো অ্যাক্রেশন আর একটা হলো ইরোশান অবশ্য ইরোশানটাই বেশি হয়েছে কিছুটা অ্যাক্রেশন কম হয়েছে তো অ্যাক্রেশন বেশি হলে আমাদের ভালো হতো তার মতো দশ হাজার আমাদের ইয়ে হয়েছে রিক্লেম করেছি আর ওদিকে অ্যারাউন্ড ওই সানা দশ হাজার আবার ভেঙে চলেও গেছে তো তার মানে গড়ে প্রায় আমরা ওই ভূমি খুব হারাচ্ছি না যার জন্য মনে হবে আমি 
এমনি লেকচার দিচ্ছি ক্লাসে স্লাইড পঁচিশ আমি তো ভাবলাম যে তুমি প্রফেসর ভুলে গেছো আচ্ছা দিনে মনে হয় পঁচিশে দেখো পঁচিশে ফিগার গুলো এখানে আছে আমি ওগুলো বলে ফেললাম আচ্ছা যাই আমরা শুনলাম এবং যারা একটু লিখছি নোট করছি কষ্ট করে ধন্যবাদ করেছি এখন আইডেন্টিফাই করেছি বাস্তবায়নের কিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের হয়েছে সেটা হলো ফ্লাড রিস্ক আরো কার্যকর ভাবে মোকাবেলা করতে হবে ফ্লাড রিস্ক আমরা আসলে সবটা কমাতে পারে কমিয়েছি এখন আপনি চট করে বলতে পারেন ফ্লাড রিস্ক কমাইলেন কেমনে আমি আপনাদের তথ্য দিই আপনারা বুঝবেন সেটা হলো ফ্লাড রিস্ক কমিয়েছি সালমুল হক ভাইও আশা করি একমত হবেন সেটা হলো এবার পাঁচবার বন্যা হয়েছে পাঁচবার মানে বিপদসীমার উপরে এবং কোনো বন্যাই আট থেকে দশ দিনের বেশি আর থাকে নাই ওই ডেঞ্জার লেভেল থেকে নিচে চলে আসছে এর কারণ কি কারণ হলো আপনার ভালো করে জানেন গত পাঁচ বছর সপ্তম পঞ্চম মাসের পরিকল্পনা কারণ এরও আগের এক দুই বছর আগে থেকে ব্যাপক ড্রেজিং হচ্ছে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং হচ্ছে ফলে রুম ফর রিভার্স আমরা নিশ্চিত করেছি রুম ফর রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো মরে টরে ছড়ায় যায় পানি যেতে পারে না কাজেই এগুলো বন্যা তৈরি করে এখন আমরা বুঝেছি যদি চ্যানেলাইজ করে ওদের পানি প্রবাহের পথটা ঠিক রাখতে পারি এবি ক্যাপিটাল ড্রেজিং এন্ড মেনটেন্যান্স ড্রেজিং তাহলে বন্যা ওই পানিটা চলে যেতে পারলে আর বন্যা হয় না বন্যা হয় তিনটা নদী যখন একসঙ্গে বাড়তে থাকে বিশেষ করে আমাদের যমুনা আর হলো ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র তো ইন্ডিয়া থেকে যখন দই খাওয়ার ঢুকলো বাংলাদেশ হলো ব্রহ্মপুত্র সে হলো যমুনা তিস্তা নদী যেখানে হলো যমুনা এই যমুনা ব্রহ্মপুত্র আমাদের ব্রহ্মপুত্র মেঘনা মেঘনা তো জানেন সিলেট হয়ে ঢুকেছে কুশিয়ার মেঘনা আর গঙ্গা বিশেষ করে গঙ্গা মানে পদ্মা যেটা আমাদের গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মা হলো পানি শেষ হলে উনাকে দিও আমি আর বেশিক্ষণ ইয়ে করবো না এটা কিন্তু বেশি দীর্ঘ আর বললে তো অন্যদের সুবিধা কেন দিব আমি শেষ করে দেবো তিরিশ পঁচিশ তার আগে উনাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি বন আলাপ করার আগে উনাকে দিয়ে দেবো বলেছিলাম আমি ওই ফ্লাড রিস্কটা আমরা কমিয়েছি আরো কমাতে হবে কিভাবে কমালাম হেভি ড্রেজিং করে তবে ওই ড্রেজিং করে যদি বর্ষাকালে তো পানি আমরা পেতেই শুকনাকালে আবার ভূগোসা পানিও চলে যাবে বঙ্গ সেই জন্যই আবার কিছু কিছু নদীতে দুদিকে আমরা চাই স্লুইস গেট করে পানি আটকে রাখা যাতে পানিটা আটকে আমরা নিজেরা ওই যে শুকনা দিনে পানি ব্যবহার করতে পারি ফ্লাড রিস্ক আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসছে আগের মতো আর বড় বন্যা হয় না যেমন উনিশশো আটানব্বই তো হয়েছিল আপনার যে মনে থাকে তিন মাস পানিটা বন্যা জমি জমা নিচ্ছে ছিল পানির এখন ওই দশ দিনের মধ্যে চলে যায় আর বেশি আর স্ট্যান্ডিং হয় না আর আমাদের হলো যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়াটার অ্যান্ড ড্রাই সিজন আমরা খুব বেশি নিশ্চিত করতে পাইনি কারণ ওই যে আমরা বললাম অনেকগুলো নদী পানি রাখতে হবে যদিও আমাদের ইরিগেশান চার হাজার পন্ডস ডেলিক পন্ডসকে আমরা ইয়ে করছি খনন করে পানি রাখার জন্য খনন করি পতিত জমি সারা বাংলাদেশ এটা আমরা খালগুলো খনন করা হচ্ছে পানি রাখার জন্য 
আর বড় চ্যালেঞ্জ হলো ওয়েটল্যান্ড গুলো মেনটেইন করা এগুলো তো ওই পলি পরে পরে শুকিয়ে যাচ্ছে পপুলেশন গ্রোথও আমাদের জন্য একটা ডेंजर সেটা হলো ভূমির যে কেরিং ক্যাপাসিটি তার বেশি আমাদের জনসংখ্যা এটা আমি আবার বুঝাই এইভাবে কেরিং ক্যাপাসিটিটা হলো যখন জনসংখ্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে আর প্রকৃতি প্রাকৃতিক সম ব্যবহার করে এমন ডিগ্রেড হয় যে টাকা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে না যাবে না এখন আপনারা বলেন আমাদের জমি জমার যে অবস্থা আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে নেওয়ার সক্ষমতা আছে কি এই জন্য আমরা বলি ভূমিতে কেরিং ক্যাপাসিটি উই হ্যাভ লস্ট দ্যাট ক্যাপাসিটি তার মানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বলে বা ব্যবস্থাপনা করে আমাদের সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে কারণ ভূমির চেয়ে আমাদের জনসংখ্যা বেশি আছে পার স্কোয়ার কিলোমিটার বারোশো তিনশো চৌচল্লিশ ভারতের চেয়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে আমাদের তিন গুণ লোক সংখ্যা এবং আমাদের আমদানি তিন গুণ ভারত থেকে কারণ আমাদের জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তিন গুণ বেশি ভারত হচ্ছে কথাটা বুঝাইতে পারছি কিনা এখন জনসংখ্যা সমান হইতো তো আমার আমদানি তিন গুণ করতে হইতো না সমান সমান থাকতো ব্যবসা বাণিজ্য তা আমার লোক খাওয়াইতে বেশি বারোশো জন আর ওদের লোক হইল তিনশো ছচল্লিশ জন এইগুলো চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমরা নিয়েছি এই প্ল্যানে আর আপস্ট্রিম ডেভেলপমেন্ট আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ মানে আসলে আপার আপনার কান্ডিগুলো পানি ডাইভার্ট করে নিয়ে যাচ্ছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্ট একটা চ্যালেঞ্জ এখন নেক্সট স্লাইডে যাও সাতাইশ এই আমাদের ডক্টর সালিমুল হক আর কতক্ষণ রাখতে পারবো এইটা বলে আমি ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি কেমন টার্গেটটা বলবো ওয়াটার সেক্টর টার্গেটটা বলে ওনাকে দেবো ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নৌপথে এনকারেজ করেছি আমরা কলকাতা থেকে আশুগঞ্জ হয়ে ওদিকে ভারতের আসাম দেশে নৌ পরিবহনে পণ্য আসার জন্য যমুনা চ্যানেলাইজেশন পলিসি এইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এবং এই বিষয়ে বিশ্বব্যাংক আমাদের সহায়তা করবে দশ বছর একটি প্রকল্প নিয়ে যমুনাকে ষোলো কিলোমিটার সরাই আছে এইটাকে আমরা বারো কিলোমিটারে নিয়ে এনে ভূমি উদ্ধার এম্ব্যাংকমেন্ট তৈরি এবং ওই চ্যানেলাইজেশন থেকে যে মাটি উঠবে শিল্প নগরী গড়ে তোলা আর জমি শিল্প পার্ক গড়ে তোলা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা এটা এইচ প্ল্যানে বলেছি আমি খুব দ্রুত বলি আর বেশি বলি না প্রোটেক্ট রিভার ব্যাংক ইরোশান রিভার ব্যাংকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার ফ্যামিলি প্রত্যেক বছর সরবরাহ হয় ঘর বাড়ি সম্পত্তি হারাই ফেলে এমন প্রতি মামলা মুক্তায় সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট অনেক সমস্যা সমাধানে আমাদের দেশের দরিদ্রতার বা দারিদ্রের একটা অন্যতম উৎস হলো এই নদী এইটা মোকাবেলার জন্য এই প্ল্যানে বলছি ক্রমান্বয়ে আমাদের এই নদীগুলোকে আমরা তীর বাঁধতে থাক যদিও এটা খুব অসম্ভব বাংলাদেশের জন্য যে প্রকৃতির নদী স্কার্স অনেক বেশি তারপরে গ্রাজুয়ালি আমাদের কাছে আমরা এগিয়ে যাব হ্যাঁ এরপরে যেটা বলেছি এখানে অনেকগুলো আছে দেখো স্লাইড সাতাইশে আমি এগুলো সব পড়বো না আমি দু একটা দু একটা বলে চলে আর অ্যাডেপ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্ট ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট কোস্টাল জোনে ম্যানেজমেন্টে বলেছি সবগুলো পোল্ডারকে রিস্ট্রাকচার করতে হবে এই ষাটের দশকে করছে এগুলো ভেঙে চুরে আছে আর চিংড়ি চাষ করতে গিয়ে অনেক পোল্ডার টাইটা টাইটা শেষ করে ফেলছে এগুলো আবার নতুন করে ঘটনার কথা বলছি সাড়ে ছয় ফিট উচ্চতায় আর আর এটাকে এমনভাবে স্লোপিং করতে হবে যেন ঢের সঙ্গে উঠে নামে আর একদিকে একদিকে গাছ গাছরা অন্যদিকে এটাকে স্লান্টিং করে যাতে ঢেউ আসে আবার নেমে যায় তো ওই ওগুলো বলেছে এই প্ল্যানে এই পোল্ডার গুলোকে আমরা ইয়ে করার কথা রিস্ট্রাকচার করে উঁচু করা নেক্সট আঠাইশ 
ব্যাংক প্রোটেকশন করব দুই হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার এম্বেংমেন্ট কনস্ট্রাকশন করবো রিকনস্ট্রাকশন করবো তিন হাজার নয়শো ফর্টি নাইন কিলোমিটার স্পেসিফিক টার্গেট ফর নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স পোস্টাল এম্বেংমেন্ট তৈরি করবো এক হাজার ফর্টি থ্রি কিলোমিটার ড্রেজিং নদী করব দুই হাজার আটশো সতেরো কিলোমিটার আমরা ড্রেজিং করব নদী করবো এটা আমাদের টার্গেট এক্সকাভেশন রি এক্সকাভেশন ড্রেনেজ ক্যানেল সতেরো হাজার ক্যানেলকে পুরনো প্রাকৃতিক খালগুলো ছিল এগুলো উদ্ধার করব ইরিগেশন ক্যানেল টার্গেট দেওয়া আছে পাঁচ বছরের জন্য ওনা এগুলো পানি প্রত্যেক বছর এটুকু আগাব এখানে উপরে দেখেন পার ইয়ার লেখা ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার হাইড্রোলজ স্ট্রাকচার কোস্টাল ক্রস ড্যাম তৈরি হবে সাত এটা নাম আছে আমাদের এই প্ল্যানে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করব আমরা সাত হাজার একশো উনষাট এই অ্যাকুইজিশন মানে এই জমির যে ড্রেসড ম্যাটেরিয়ালগুলো হবে আমরা এগুলো জমি উদ্ধারে কাজে লাগাবো এইটাই আমি আপনাকে মোটা দাগে আমাদের যে জলবায়ু নিয়ে যে আমাদের লক্ষ্যগুলো এইটা আমি উপস্থাপন করলাম এখন যেহেতু ডক্টর সামি ভাব চলে যাবেন আমি এত বিষয় ওনার থেকে শুনি আমরা আপনার বনের বিষয়ে কিছু কথা বলবো সেটা দশ থেকে পনেরো মিনিট শেষ করে ফেলবো আমরা ওই ওনার পরে হয়তো আমি পাঁচ থেকে সাত মিনিট ফরেস্ট্রি বিষয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের জানার দরকার আছে গ্রেটার এগ্রিকালচার হিসাবে এখন আমি স্টক করি কেন আমার ছবি দেখবেন না বাট আমি শুনবো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব ভালো শুনতে পাচ্ছি না আপনি শুনতে পাচ্ছেন এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমি খুব থাকতে পারবো না বেশিক্ষণ জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন বলবো হ্যাঁ আপনি বলেন আপনি বলেন আপনার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি জি শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে বলেন হ্যালো আচ্ছা তাহলে আমি আমি একটু তাহলে আমার মন্তব্যটা রাখি যে খুব সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন শামসুল আলম স্যার ওনার কথা শুনতে আমার সব সময় খুব ভালো লাগে খুব সুন্দর কথা বলেন এবং খুব চিন্তিত ভাবে উনি উপস্থাপনা করেন আমি আমার ওনার সাথে কোনো কিছুতে দ্বিমত করতে চাই না আমি জাস্ট একটা বিষয়তে একটু আহ গভীর ভাবে ওনার সাথে শেয়ার করতে চাই যে আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য কিভাবে করতে পারি এবং আমি মনে করি যে আমাদের একটা বড় সম্পদ আছে আমাদের তরুণ ছেলে আর মেয়ে এদেরকে যদি আমরা ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারি আজকে যা শিক্ষা হচ্ছে ওই শিক্ষা দিয়ে চলবে না আমাদেরকে শিক্ষাটা পরিবর্তন করতে হবে এবং এই পরিবর্তনের জন্য খুব একটা বেশি কোটি কোটি টাকা লাগবে না কিন্তু আমাদের কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ করতে হবে যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল থেকে হাই স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এদেরকে যদি আমরা আরো শক্তিশালী করতে পারি হায়ার এডুকেশন বেটার এডুকেশন কোয়ালিটি এডুকেশন দিয়ে তাহলে এটা একটা হিউজ অ্যাসেট আমাদের জন্য আমাদের যেটাকে আমরা অপচয় করছি আমরা ব্যবহার করছি না আমরা যা সেদেরকে লেবার বানাচ্ছি এটা দিয়ে চলবে না আমাদের দেশ আমাদের দেশে উন্নতি করতে হলে আগামী পাঁচ বছরে শুরু করতে হবে এটার জন্য আরো দশ পনেরো বছর লাগবে অষ্টম নবম পঞ্চম পরিকল্পনা নিতে হবে কিন্তু এটা আমাদের একটা বিরাট অ্যাসেট এই অ্যাসেটটাকে আমাদেরকে আর একটু 
চিন্তিত ভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় এটা আমি মনে করি একটা বড় সুযোগ আমাদের জন্য এবং এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি এটা নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড আপনাদের সাথে পরবর্তীতে আর একটু আলোচনা করতে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করি যে আমরা ডেল্টা প্ল্যানের জন্য শামসুল আলম সাহেবের সাথে কিছুদিন আগে আমার এটা নিয়ে আলাপ হয়েছিল এটা আমার আমরা এখন একটা বাস্তবায়ন করছি একটা অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করছি ওয়াগনিং ইউনিভার্সিটির সাথে যে যেটাকে আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এখন একশোটার উপরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে বাংলাদেশে ভালো মন্দ মিলে এর মধ্যে সব ভালো বলবো না কিন্তু আছে সংখ্যা আছে এবং এখানে আমাদের শিক্ষক আছে টিচার আছে স্টুডেন্ট আছে এদেরকে যদি আমরা এই ডেল্টা প্ল্যান সম্বন্ধে একটা অনলাইন কোর্স দিয়ে শিখাতে পারি তাহলে আমরা করতে পারবো ধন্যবাদ হোপফুলি <laughs> ability to be more to take to take us on this journey from vulnerability to resilience uh, to prosperity we don't do the thinking and research ourselves we cannot depend on other people Hello. to come and do it for us so Dr. something that the expert advisory group will be working on and we will Dr. come back Samil to you Haan. with a proposal uh, for future meetings thank you very much okay okay dr salim al haq thank you now dr salim al haq could you please turn off your microphone mute your microphone please acha dekhi ami ami ekta ye ke kotha boli ami ami oi je sajjad ke sajjad ke jogajog kore ekta tumi to off hoye ye hoye gela muted hoye gela sajjad ami sajjad ke boli ona ke mute kore dite karon he is talking to some other meeting perhaps meeting of acha তোমার <laughs> ঠিক আছে এখানে রাখো তো আমরা আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আর কৃষি ভিত্তিক অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা করে অনেক তথ্যপাত্র দিয়ে তারপরে হলো বৃষ্টিপাতের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য ফরেস্ট্রি অপরিহার্য এটা হলো এক জায়গায় ফরেস্ট্রি যদি আমাদের কোস্টাল এলাকা হয় আমাদেরকে রক্ষা করে সুন্দরবন আমাদেরকে আইলা থেকে বেশ রক্ষা করেছে এবার যেখানে আমাদের এখানে ক্ষয়ক্ষতিটা পশ্চিম বাংলা থেকে অনেক কম হয়েছে সুন্দরবনের জন্য তো ফরেস্ট্রি সার্বিক ভাবে এটা এখন প্রকৃতিকে মোকাবেলা করার জন্য না আমাদের জীবন ধারণ আমরা সকলেই জানি ফরেস্ট থেকে কিন্তু অনেক কেবল বাজারে মধু খাই সুন্দরবনের মধু তা নয় এই যে কাঠ এটা কিন্তু আমাদের ফরেস্ট রিসোর্স থেকে আসে ফরেস্ট রিসোর্স থেকে আমরা রাবার সংগ্রহ করি এটা জানেন জ্বালানি সংগ্রহ করি এইভাবে 
হাজার হাজার লোক ফরেস্টের উপর আবার নির্ভরশীল ওই আমাদের উপকূল এলাকা এটা আমরা সকলে জানি যাই হোক ফরেস্ট্রি বিষয়ে এসডিজি এর একটি টার্গেট দেওয়া আছে এসডিজি সকলে জানি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস যেখানে বলা হয়েছে বা একটা কোন দেশে ডেডিকেটেড ফরেস্ট্রি ডেডিকেটেড মানে একবারে বন বনি ওটা কৃষি জমিতে যে বন সেটা না বা আইলে না বাড়ি ঘরে যেটা না যদিও সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিটি ফরেস্ট্রি বলা আছে একটি দেশের যে দেশে ফরেস্ট্রি সম্ভব সে দেশে কমপক্ষে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফরেস্ট্রি রাখতে হবে ডেডিকেটেড ফরেস্ট্রি আমাদের ডেডিকেটেড ভুটানে তো অনেক প্রায় এইটটি ফাইভ হলো ডেডিকেটেড ফরেস্ট এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সে হিলি দেশ সেটা সেই জন্যই সম্ভব আবার সৌদি আরবে নাই তো যাই হোক যে দেশে সম্ভব সেদিন মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফরেস্ট্রি রাখতে হবে আমাদের এবং সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে কি একটা গাছের থেকে আবার আধা কিলোমিটার ওরকম না সেভেন্টি মানে এক গাছের ক্যানোপি আরেক গাছের পাতায় লাগবে তো সেভেন্টি পার্সেন্ট ধরলে তো আমাদের অনেক ফরেস্ট আমরা জানি গাজীপুর গেলে দেখবেন ডিনোটেড ডিনোটেড মানে বন ফাঁকা গাছ গাছ মানে ওই রকম না এখন আমরা যে একটা ইনভেন্টরি করেছি ন্যাশনাল ফরেস্ট ইনভেন্টরি দু হাজার ষোলো থেকে উনিশ আমরা একটা ইনভেন্টরি করেছি যাতে আমাদের ডেডিকেটেড ফরেস্ট অবস্থাটা কিরকম এটা দেখাচ্ছে ফরেস্ট কভার ইজ অনলি টুয়েলভ পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট অব দ্য কান্ট্রি টুয়েলভ এইট পার্সেন্ট অব দ্য কান্ট্রি যেখানে বিশ পার্সেন্ট দরকার উইথ সেভেন্টি পার্সেন্ট ট্রি ডেন্সিটি এই টুয়েলভ পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি এই ফরেস্ট আমাদের দেশের ল্যান্ড এরিয়ার চোদ্দ ভাগ ল্যান্ড এরিয়ার চোদ্দ ভাগ হলো ফরেস্ট এইটাই ধরনের হিসাবে চোদ্দ পয়েন্ট এক প্রটেক্টেড এরিয়া হচ্ছে আমরা বাড়িয়েছি এটা ছিল এগারো দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ প্রোটেক্টেড এরিয়া এটা উনিশ উনিশ দশমিক সাত আট এটা সেভেন প্লান পিরিয়ড এর কথা বলতেছি এগুলো পার্টিসিপেটরি সোশ্যাল ফরেস্ট্রি গট মোমেন্টাম এটা সকলে জানি সোশ্যাল ফরেস্ট্রি অনেক বেড়েছে গাছ উত্তর বাংলায় গেলে রংপুর বগুড়া দিনাজপুর ব্যাপক হচ্ছে কিনারে বাড়িতে আশেপাশে এমনকি অনেক ক্রপল্যান্ড এই এই ফরেস্ট্রি গড়ে উঠছে তো এটি অগ্রগতি আমি বলবো আমরা যেভাবে বাইরে থেকে বলি কৃষক এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে তো প্রোটেক্টেড এরিয়াটা বেড়েছে বলছি প্রায় বিশ শতাংশ এটা সারে ছিল এটা একটা উন্নতি সেভেন প্লানের সময় আমাদের সোশ্যাল বেড়েছে আমাদের যে ফরেস্ট এরিয়া আছে সেটা বাইশ পার্সেন্ট অফ কান্ট্রিজ কার্বন স্টক এরা আটকায় আর সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট অফ গ্রোয়িং স্টক ইজ কামিং ফ্রম ট্রিজ আউটসাইড ফরেস্ট আউটসাইড ফরেস্ট তো ট্রিজ আছে যে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি আইল ফরেস্ট্রি সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি সেভাল মডিউলস ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ ফরেস্ট ইনভেন্টরি যেটা কথাটা আমি বললাম একটা ইনভেন্টরি হয়েছে সেভেন প্লানের সময় বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রি সার্ভে জিও পোর্টাল এমিশন ফ্যাক্টর ডেটাবেস ট্রি আইডেন্টিফিকেশন ডেটাবেস এলোমেট্রিক ইকুয়েশন ডেটাবেস এটসেট্রা আমরা সেভেন প্লানের সময় এগুলো ডেভেলপড হয়েছে মোটা দাগে এগুলো হলো সেভেন প্লান সমাধান অগ্রগতি ফরেস্ট রিলেটেড এখন চ্যালেঞ্জটা কি আমরা সবসময় প্রথমে প্রোগ্রেস রিভিউ করি তারপর চ্যালেঞ্জ আইডেন্টিফাই করি হ্যাঁ নেক্সট স্লাইড থ্যাংক ইউ আইডেন্টিফাই করি তারপর মেজার সাজেস্ট করি স্ট্র্যাটেজি বলি তারপর এখন আমাদের দেশের সমস্যা হলো ফরেস্ট এই যে ল্যান্ড রেকর্ডিংটা আপডেট না করলে পরে ল্যান্ড রেকর্ডিং ল্যান্ড রেকর্ডিং তো দেখেন না কেবল ওই যে ফরেস্ট দখল করে এইটা একটা বিগ প্রবলেম ডিমার্কেশনটা করতে হবে এটা একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য প্রোটেকশন ফরেস্ট অ্যান্ড ফরেস্ট রিসোর্সেস ফরেস্ট রিসোর্স প্রোটেকশন করাও একটা চ্যালেঞ্জ ফরেস্টে যারা চাকরি বাকরি করে এরা অনেক সময় বেশ ধনী হয়ে যায় এটা অনেককে দেখেছি আমরা আর একটা হলো ফরেস্ট্রির প্রোডাক্টিভিটি খুব লো বাংলাদেশে 
মানে যে উড সাপ্লাই করে বর্ষরে এটা অনেক কম প্রোডাক্টিভিটি ফরেস্টের আর মাথা পিছু আমাদের ফরেস্ট ল্যান্ডও কম এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ মাথাই বেশি বাংলাদেশে তো কম তো হবি মাথা তো বললাম এক বর্গ কিলোমিটারে প্রায় বারোশো ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস মানুষের সচেতনতা এখন বেড়েছে এখন নাই এটা বলবো অনেকে গাছ গাছরা নিজের উজ্জকে লাগায় যাক তারপরও ব্যাপক অসচেতনতা আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর ওই রোহিঙ্গিয়া এসে আমাদের কক্সবাজারে ফরেস্টই কিছু নষ্ট করেছে এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ অনেক আমাদের জানি হিল ফরেস্ট ওখানে ধ্বংস হয়েছে যদি এখন নিয়ে গেছে আমরা ভাষান চরে ওদের আমরা রেখেছি ওখানে সুন্দর ঘর বাড়ি করে ল্যাক অফ ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউশন কোয়ার্ডিনেশন নাই শুধু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো এর সঙ্গে জড়িত না এর সঙ্গে অন্যদের জড়িত করে ইউনিভার্সিটিও জড়িত যারা ফরেস্ট পড়ায় তাদের সঙ্গে সংযোগ থাকতে হবে এগ্রিকালচারিস্টদের সঙ্গে সংহত কি বলে সংযোগ থাকতে হবে অ্যাগ্রোনমিস্টদের সঙ্গে থাকতে হবে এগুলো কোয়ার্ডিনেশন একটু কম আমার দেশে যথেষ্ট হিউম্যান রিসোর্স নেই এই ফরেস্ট বিষয়ে আর অ্যাবসেন্স অফ নলেজ নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যান্ড লার্নিং এবার ইয়েতে যাও তেইশে যাও আমরা তেইশে যাই তেইশে যাইয়ে আমরা বলি মেজর যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ওইটা আমরা বলি প্রথমে আমরা রিভিউ করি সেভেন প্ল্যান প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে এইট প্ল্যানের তারপরে আমরা নিয়ে আসি চ্যালেঞ্জ তারপরে আবার মেজর স্ট্র্যাটেজি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তারপর টার্গেট দিই আমরা ফরেস্টের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো হলো নেচারের ফরেস্টগুলো রক্ষা করে এটা বিরাট চ্যালেঞ্জ চার দিক থেকে এগুলো দখল করার জন্য হাঁ করে থাকে এখন এটা প্রকাশ্য বলতে হয় সরকারি লোক হয়েও বলি সুন্দর সুন্দর দেখবেন রিসোর্ট গড়ে উঠছে এই ফরেস্টের মধ্যে কই থেকে জমি পেল তো এই বিরাট চ্যালেঞ্জ এগুলোকে রক্ষা করা আমাদের এই ডেডিকেটেড ফরেস্টি গুলোকে কনজার্ভ নেচার ফরেস্ট এ বিগ চ্যালেঞ্জ আমরা সোজা সাপটাই বলে যেহেতু চ্যালেঞ্জ এটা বলতে হবে রিফরেস্টেশন রেস্টোরেশন ডিগ্রেডেড স্টেট ফর ফরেস্টের ল্যান্ড গুলো ডিগ্রেডেড হচ্ছে যে ধরনের ম্যানেজমেন্ট হওয়া দরকার যে ধরনের এগুলো ফার্টিলাইজেশন হওয়ার দরকার যে ধরনের রিপ্লেসমেন্ট হওয়া দরকার সময় মতো যে ধরনের হাইল্ডিং স্যাপলিং লাগানো দরকার সেগুলো হচ্ছে না আমার দেশে যেটা করতে হবে প্রমোট ফিউল উড সেভিং ডিভাইস অ্যান্ড টেকনোলজি ফিউল উডের প্রচুর আমাদের ফিউয়েলের চাহিদা আছে গ্রাম গ্রামে সব তার গ্যাস নাই এখন অবশ্য অনেক জায়গায় গ্যাসের ইয়ে গিয়েছে কি বলে সিলিন্ডার গ্রাম গ্রাম অঞ্চল তবুও সেটা তো সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারছে না সাড়ে বিশ শতাংশ তো হিসাব মতোই গরিব এরা তো এটা ইউজ করে না তারপরও আর কিছু আছে বর্ডার লাইনে গরিবের তারাও তো এটা মার্জিনাল যারা আছে তারাও তো এটা ইউজ করতে পারে না তো সেই জন্য ফিউল উডটাকে প্রমোট করতে হবে যে জন্য ইউক্যালাফটাসটা বন্ধ করার মানে ব্যক্তিগত আমি নিজে না কারণ এটা ফার্মাররা অ্যাকসেপ্ট করেছে আমরা যতই বলি এটা পাখি বসে না ফল দেয় না সো হাট এটা তো উড দেয় এবং কুইক গ্রোয়িং ট্রি এবং এটা পানিও নষ্ট করে না এটা ডিপ রুটেড ট্রি এটার রুটটা অনেক নিচে কাজে অনেক কাজে এটা পানি খেয়ে ফেলায় তো অত নিচের পানি খেয়ে ফেলে ফসলের তো কোনো অসুবিধা হয় না আমার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম এটা জনাল ভাই আরো ভালো জানবেন তো এই আমরা এখন টার্গেট গুলো একটু আলাপ করি আমরা রাবার বোর্ড গঠন করার পক্ষে একটা প্রস্তাব রেখেছি এই প্ল্যানে সেটা হলো স্ট্যান্ড দেন দা অ্যাক্টিভিটিজ অফ বাংলাদেশের রাবার বোর্ড রাবার বোর্ডের ফাংশনটা বা রাবার বোর্ড টি বোর্ড এগুলো খুব দৃশ্যমান না এগুলো কি কিভাবে জোরদার করা যায় রিসার্চ কিভাবে আনা যায় এবং ব্রডার এগ্রিকালচার তাদেরকে আলোচনা খুব আনতে দেখি না আমরা এই যে এতে বিশেষ এত আলোচনা করি আমরা কিন্তু টি রিসার্চ থেকে কারো আলোচনা অবশ্যই আমি সপ্তাহ শুনি নাই বা এই রাবার বোর্ড থেকে কারো আনতে দেখছি দেখি নাই ফরেস্ট্রি থেকে কেউ আলাপ করছে কিন্তু দেখি নাই আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আমি এটা দোষার হয়ে বলে আমি বলছি যে আমাদের গ্রেটার এগ্রিকালচারের মধ্যে অ্যাপ্রিসিয়েশনগুলো নাই যে এগুলো মিলাই আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরটাকে দেখতে হবে এটা আমি সাহসের সঙ্গে বলি আমার বকা জকা করে লাভ নাই যেটা সত্য এটা বললাম টার্গেটস ফর ফরেস্ট সাব সেক্টর এই চব্বিশে যাও স্লাইড আমাদের হিল ফরেস্ট রেস্টোরেশন করতে হবে এক লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো আশি হেক্টরকে আমরা এই পাঁচ বছরে আমাদের রক্ষা করতে হবে ব্রিং টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট দ্য কান্ট্রিজ ল্যান্ড আন্ডার ট্রি ফরেস্ট বাই দ্য এন্ড অফ টোয়েন্টি এই এই টোয়েন্টি ফোর বলছে হিল এলাকার জন্য কারণ ওটা তো সুইটেবল ফর ফরেস্ট্রি এভারেজ ফর্টি সারা দেশের জন্য এখানে আবার কনফিউশন হওয়ার দরকার নাই 
শাল ফরেস্টটাকে উদ্ধার করতে হবে কত উদ্ধার করব 7220 হেক্টর আগর প্ল্যান্টেশন আগর তো জানেন এই সিলেটের একটা এলাকায় আগর চাষ হয় একটা গাছ 50 60 বছর বাঁচে ওর থেকে আতর তৈরি করে লাখ লাখ টাকা বিক্রি করে এটা আমরা ওই 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 কি বলে এটাকে মাধব কুণ্ড ওয়াটারফলে গেলে এই আতর গ্রাম পরে দুইটা গ্রাম दाम पढ़ाशुना लक्ष्य संरक्षण करी लुटपाट है অনেক বন্য প্রাণী গোপনে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এগুলোর আশ্রয় স্থান তো হলো এই ফরেস্ট সেটারও আমরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন নাই কিন্তু আমাদের বই পুস্তক আনি না আমাদের কোর্স আলাপ করি না ইত্যাদি কেমনে এগুলো বাড়ানো যাবে তো এখানে প্রত্যেকটা অনেকগুলো টার্গেট দেওয়া আছে ম্যাংগ্রোভ প্লান্টেশন করব পঞ্চাশ হাজার হেক্টরে ম্যাংগ্রোভ মানে ওই যে যেটা আমাদের সুন্দরবনের যে ম্যাংগ্রোভ এটা ক্রমান্বয়ে পূর্বান পূর্ব দিকে কেমনি ঠেলে নেওয়া যায় এটা চেষ্টা করব আমাদের একটা কন্ডাক্ট ওয়ান গ্রিন হাউস গ্যাস ইনভেন্টরি কত এমিশন হয় কত কমালাম এরকম একটা ইনভেন্টরি করবো আমরা এইট প্ল্যান্ট হয় ইকো টুরিজমকে এনকারেজ করবো এই প্রোটেক্টেড এরিয়া গুলোতে তো এখানে আরো কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে কি কি করব স্কেল আপ অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটি ফর ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটিস পঞ্চান্ন হাজার নাম্বার ফ্যামিলিকে আমরা এই সুবিধা আনবো পার্টিসিপেটিভ কোলাবরেটিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই টার্গেটগুলো এইটাই কিন্তু শেষ না আমরা মোটা দাগে ব্রড কিছু টার্গেট এখানে আপনাদের দেখালাম তো এই হলো আমি আসলে এই বলি না বললে করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলে ফেললাম চলো ওই সব মাঝে দশ মিনিট বাদ দিলে ওই পঁয়ত্রিশ মিনিট হয় বোধ হয় प्रधान खाद्य कल पुष्टि निरापत्ता ना शतकुड़ी मैं खबर बंद हो जो उन्नति करी तो दिखाई प्रधानमंत्रीशन to incorporate any useful suggestion jodi amader kache mone hoy sensible amra obosshoi gohon korbo to dhonnobad amader shobai e mane ki bolbo moderator dr nuzul islam 
আমাদের সভা ডক্টর মোহাম্মদ জনুল ভাই আজকে ইয়েকে দেখছি না ওর নাম কি জানা মিটন নাই মিটন 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 নর্থে গেছে নর্থে ওর কাজে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন তুমি রান করো এখন জনুল ভাই আপনার হাতে মোটরেটর প্লিজ ওই যে নজরুল করতেছে নজরুল অনেক 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 ধন্যবাদ অনেক মানে দর্শকদের কাছ থেকে অনেক মন্তব্য আসছে আমি কিছু কিছু মন্তব্যটা পড়ি আমার কিছু বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আর কি সেটা আমি করার আগে আমি দর্শকদের কাছে আমি একটু যাই শুরুর থেকে দেখি মানে কাকে উল্লেখ করি আমাদের মানে সবসময় যিনি মন্তব্য করেন ইকবাল আহমেদ ইকবাল আহমেদ যেটা করেন আর কি উনি একটু কবিতার ছন্দে সবসময় বলেন আর কি বনভূমি বাড়াতে হবে দেশীয় গাছ দিয়ে বাদ হোক পানি খাতক ইউক্যালিপটাস গাছ নিয়ে আর কি ইউক্যালিপটাস গাছ অনেক পানি খায় সেটাই সাথে বলতে তার অনেক ছন্দগুলো অনেক ইয়ে আর কি এখানে আর একটা কিন্তু দিয়ে দিছি হ্যাঁ এন জন আলবাই ব্যাখ্যা করি আর আর জিয়া 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 লোক বাবলু রেগুলার শুনে অত্যন্ত উৎসাহী এই কোট আমাদের শ্রোতা শুনে ভালো শুনতে উৎসাহ এবং মন্তব্য করেন তো আমি নদী ভাঙার যে কথাটা আর কি নদী ভাঙা আমি অবশ্য নদী ভাঙার এলাকা থেকেই আমার আমার বাড়ি আর কি আমার বগুড়ার বগুড়ার সাড়ে এখানে চর এলাকা বাড়ি আমাদের প্রায় দুই দুইশো বছরের ঐতিহাসিক বাড়ি আর কি দুই মাইল লম্বা দুই মাইল লম্বা যমুনা নদীর গর্ভে আর কি এবং 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 সারিয়া এই সিরাজগঞ্জ থেকে যে তিস্তা তিস্তা পর্যন্ত যে বাঁধ ছিল আর কি এই যে এই যে মাস্টার প্ল্যান रास्ताओ क्षुद्र अंश नाई दूरे नदी जमालपुर दिखे সেইটা ভাঙতে 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 এই যে জাস্ট গত বোধ হয় পনেরো বিশ বছর আগে একেবারে আমাদের বাড়ি টাড়ি সব সহ নাই এখন আমি আবার চর চর উঠেছে আর কি তো আমি এই পরীক্ষাতে বললাম যে আমাদের এই সংরক্ষণটা বাঁধ যেটা করি আর কি সেটা সংরক্ষণের খুব অভাব আর কি কারণ যখনই বাঁধ হয় বিশেষ করে নদী আর বাঁধের মাঝামাঝি এলাকার লোকজন এই এই এইখানে এসে বসবাস শুরু করে আর কি এবং বসবাস শুরু করে তারা গরু ছাগল ভেড়া সবকিছু নিয়ে আসে এবং তারা ওইখানে মানে শুরুতে যেটা হয়েছিল পাকিস্তান ইরোশনের কারণে কিন্তু বাদ গুলো ধ্বংস হয়ে যায় তারা এই যে ঘাস গুলো বাজাতে দেয় না গরু ছাগল দিয়ে খাওয়ায় ঘাস ঘাস তুলে আর কি এই ধরনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি মানে নিশ্চিত না করা যায় এই বাঁধ দিলে ওই বালির বাঁধের মতন হবে আর কি মানে ঢলাসটি আবার ভেঙে যাবে এই দিকে আমার মনে হয় একটু দৃষ্টিপাত করা দরকার আর তো এই ব্যাপারে যে আমার প্ল্যান তো করা হলো কিন্তু যদি ওই যে যেটা মানে আমাদের সালিমুল হক সাহেব বলে গেলেন যে আমাদের মানে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে শিক্ষা ব্যাপারে আরেকজন প্রশ্ন করেছে শাহাবুদ্দিন থ্যাংকস টু স্যার দি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন ডেল্টা প্ল্যান দি চায়না গিভস ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টু অপারেট অ্যাকুকালচার এন্ড এগ্রিকালচার চায়না gives water management also. once water was problem to manage in china the problem has solved through water management uh, inshallah water management would help it is just mantra putar ar ki ar dekhi amra pare ullekh joggo ekhane ekjon nur nur mohammad ashiku zaman she amar chhatro dekhi ki bhabe proshno koreche government has enough policy implementation is mostly disrupted by enormous corruption in all layers of society what could be done in this regard obviously that is again mamader mon manoshikota behavior change kora dorkar shafiul azam regular ekjon darshok ebong srota ebong montobo kore participate kore what about biodiversity and climate uh, climate climate management so it have a climate management for sustainable food security আরেকটা জায়গা রয়ে গেছে 
এটাও মানে রিলেটেড কিন্তু সেটার জন্য হয়তো আছে কিন্তু মিস হয়ে থাকলে সেটা আমার মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আচ্ছা আমি তাহলে নজরুল জি বলো পুরি কয়েকটা ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে সেটা হলো একজন বলল যে এই পানি খেকো এই কি ইউক্যালিপটাস গ্যাস এটা মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আগের চৌধুরী অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন একটি বিষয় লক্ষ্য আমরাও তাই মনে করতাম একসময় আমিও যে এটা পাখি বসে না এটা রিপ্রেজেন্ট এটার গন্ধে পাখি বসে না এটা ফল ধরে না এটা কেন আনলাম আমরা যখন আপনার উত্তর বাংলা সারা দেশেই যাবেন উত্তর বাংলা কেন সকল বাংলায় এখন ইউক্রেন এত প্রসার হয়েছে প্রসার যখন হয়েছে কৃষকরা কিন্তু কেউ বোকা নয় আমি কৃষি অর্থনীতি পরে এই শিক্ষা পেয়েছি কৃষক আক্ষরিক জ্ঞান যাই যেটুকু থাকুক তারা কিন্তু অভিজ্ঞবান জ্ঞান সম্পন্ন অপ্রয়োজনীয় তারা কখনো জিনিস করে না লোকসান হয় এমন জিনিস সাধারণত তারা করতে চায় না তুমি এটা বাস্তব সত্য এত বেড়েছে বিশেষ করে বগুড়া যেতে রংপুর যেতে এত চোখে পড়ে এগুলো ছিল না বিশ বছর পঁচিশ বছর আগে আমাদের তো গেছি এর একটি কারণ আমি কথা শুনে মিশেছি যে ব্যাপারটা কি আপনি এই গাছগুলো কেন করেন এটা তো কোনো ফল দেয় না এটা আপনার পানি আর এটা কি লাভ তখন বললো স্যার আপনার কি বলেন জানি না আমরা এটা পছন্দ করি কয়েকটি কারণে এক যে করে তার যে কাঠগুলি অত্যন্ত এটা এক ধরনের কেমিক্যাল আছে যেটা গুণ পোকা ধরে না কি পোকা ফলে সাইন্টিফিক নাম যায় না জানলা ভাই বলতে পারেন এই কাঠটা ঘুনে ধরে না ফলে ওই যে আম কাঠের চকি বানালে ভেঙে পড়ে ঘুনে খাইয়া এইটা বলে বিশ বছর এটা হালকা আবার মজবুত ফলে এই কাঠটা খুব চাহিদা ফসলে পানি খাবে কোথাতে বিশ ফুট পঁচিশ ফুট নিচে হলে আর মূল রুটটা ওইটাও কোনো সমস্যা না এবং তাহলে তো আমরা ফসল নষ্ট আমরা করতামই না আমার তিন ফসল নষ্ট করে আমি গাছ করবো নাকি বরং এটা আমরা ফাও পাই বাড়ি ঘরে আর একটা হলে এটা ছায়া হয় না আমরা অন্য ক্রপ নষ্ট করে না কাজে জমির আইলে হয় পুকুরের আইলে হয় এই জন্য করি কৃষকের এই স্টেটমেন্ট তো মিথ্যা না মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট এবং তাদের নলেজ কিন্তু গুরুত্ব দিতে হয় জেনার আমি বলি কমন সেন্স ইজ দ্য বেসিস অফ সায়েন্স কমন সেন্স ইজ তারা এগুলো করে আমাদের সায়েন্সের বেসিস হওয়া উচিত এইটা কাজে আমি একসময় আমার ধারণা পাল্টিয়েছি মতো যদি আমাদের শ্রদ্ধা উনি এটা খুব ঘুর বিরুদ্ধ আমি ঘুরে ফেরে আলাপ করে আমি এখন মনে হয় যে এটা নিশ্চয়ই কৃষক আছে উপরে কেন করবে কাজে ওদেরকে বোকা ভাবার কারণে আমি বোকা হতে পারি এক আর এই যে কথাটা বলেছে আমি আসতেছি একটা নজর বলল যে সবচেয়ে বড় সমস্যা লেগে দিয়েছে মেনটেন্যান্স নাই এই যে বাদ হয়েছে যেই বাদ হলো ধান শুকানোর মতো আবার একটু লেভেল করে তো এইগুলো এই দেশে কেউ বাধাও দেয় নাই কি কারণে যায় না কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই দেশে বাদ শত শত কোটি অথচ এগুলো মেনটেন্সে বারে আমরা উদাসীন ছিলাম এইটার ডেল্ট আমরা এই কথাগুলো উল্লেখ করেছি ফাইভ পার্সেন্ট অফ বাজেট আমরা এই মেনটেন্স রাখার জন্য উল্লেখ করেছি এই জন্য করতে হবে একটা স্ট্রাকচার করলেই তো শেষ হয়ে যায় না আর আমাদের সত্যি এই বাদ কেন বিল্ডিং করে বট গাছ হয়ে যাতে যায় স্কুল কলেজ এগুলো কমন অফিস আদালত শেওলাপরে কেন ও বট গাছ কাটে না সময় মতো যে এটাকে ইয়ে করা কি করে রং দেওয়া এটা দেওয়া তো এই অবহেলা আমাদের প্রচুর সম্পদ উল্লেখ না করলে তা কি হলো কি কি বদ্ধ পরিকল্পনা করলাম বায়োডাইভার্স এর জোর দিয়েছি এবং ন্যাচারাল রিসোর্স কে অক্ষত রাখার জন্য জোর দিয়েছি এবং আমরা বলেছি ওই যে রুম ফর নদীকে মারা যাবে না নদীকে কখন হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে নদীর জন্য স্থান দিতে হবে পানি যাওয়া এই কথাগুলো কিন্তু বলেছি পলিউশনের কথা বলেছি 
আইন করা ওদেরকে যারা এক পলুশন জমিতে ধানের জমিতে ফেলায় এগুলোকে জমে না কথা বলেছি ডেল্টা এইচ ফাইভ আপনার সব সুন্দর করে পাবে धन्यवादेशन মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ আমার মনে হয় যদি আমরা ন্যাচারাল ওয়াটারটা কি যদি আমরা ধরে রাখতে পারি যদিও বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে ডেল্টা প্ল্যান মানে ডেল্টা ডেল্টা প্লেন বড় তোমার এখানে আদার হচ্ছে তুমি একটু আচ্ছা আমি আজানটা স্টপ করে তুমি বলো আজানটা স্টপ করতেছি ওয়ান্ডার বড় করে शेषर दिखे बड़ोधान सब सब एके बारे मान बड़ो क्रप ही हमें तो समय दूरे बेरोल दूरे बी देख ल ডিপটিবল চলছে না একেবারে বরেন্দ্র প্রকল্প থেকে শুরু করে তোমার এই যে এই যে চলন বিল তারপরে কিশোরগঞ্জ মানিকগঞ্জ ইত্যাদি এই এলাকাগুলো সবগুলো দেখলাম যে গ্রিন কোন জায়গায় কোনো ইয়ে নাই আর কি মানে কিন্তু ডিপটিবল চলছে না কি ব্যাপার পরে দেখা গেল যে শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে কিন্তু সব শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে সব মানে চাষ হয়েছে আর কি সুতরাং এই যে মানে আমাদের লোকাল টেকনোলজি যেগুলো আর কি সেগুলো কিন্তু খুবই আমাদের কনটেক্সট বিশেষ করে ফ্লাড হয়ে যায় তখন কনটেক্সট ডিপটিবল গুলো এটা পানিতে আরো ড্র ডাউন করে ওয়াটার ওয়াটার একটা ভাতি পানি নিচে নেমে যায় এটা এটা আমাদের দিকে একটা খেয়াল রাখা দরকার বলে আমি মনে করি যে ওয়েদার ডিপটিবল ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি ফর এনি ইউ নো এভরিওয়্যার আর একটা জিনিস যে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওয়াটার কনজারভেশন বৃষ্টির পানি ধরে রাখা অস্ট্রেলিয়াতে যেটা হয় আর কি অস্ট্রেলিয়া যেটা হয় আর কি কৃষকরা ওখানে কিন্তু সব রেন্টেড কোনো রকমের রেজ গম যা কিছু হয় শুধু একটু সাউথ ওয়েস্ট এলাকায় কিছুটা রেনফল হয় যেখানে ডেরি ডেরি ক্যাটল প্রোডাস প্রডিউস করে ডেরি কিছু কিন্তু ওইখানে বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক করে বিরাট বিরাট ড্যাম তৈরি করে মানে ফার্মার ফার্মের মধ্যে ড্যাম তৈরি করে তার ওয়াটারটা ধরে রাখে আর কি ওয়াটার ড্যাম করে ওয়াটার ধরে এই ওয়াটার দিয়েই কিন্তু এই যে গরু পানি খাওয়াতে শুরু করে নিজেদের ডোমেস্টিক ইউজ থেকে শুরু করে গোসল পানি সব কিছু রান্না বান্না যা কিছু সব হয় আর কি আমাদের দেশে যেহেতু হচ্ছে ওরকম ধরনের ইয়ে নাই মানে স্লোপি ল্যান্ড না তো সেটা এখন একটা প্রবলেম হতে পারে কিন্তু ধরতে গেলে আমাদের দেশে আগে গ্রামে গ্রামে যে পুকুর পুকুর ছিল পুকুর পুষ্করি ছিল কুয়া ছিল আর কি এই পুকুর পুষ্করি কুয়া এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমার মনে হয় যে আর আর একটা রিভাইভ করা যেতে পারে আমাদের এই যে ওয়াটার কনজারভেশন মানে নতুন মানে ন্যাচারাল ওয়াটার থেকে ধরে রাখার জন্য আর কি এটা জানি না অষ্টম পঞ্চবার্ষিকের পরিকল্পনাতে যে কনজারভেশনটা বলা হয়েছে আমাদের অবশ্যই রিজার্ভ ঢাকা সিটিরই অনেক সেক ওয়াশার পানিতে অনেকই পানি পায় না হ্যাঁ অনেক 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 ইসলাম পরি অনেক পানি পায় না সুতরাং এই সাত বাগানের যে আমরা কাটছি নিজে করছি সেই এই ওয়াটার কষ্ট ধরলে ওই একটা ফলন কত দাম হতে পারে আর কি হ্যাঁ সেইটা সেইটা একটু লক্ষ্য রাখার ব্যাপার বলে আমার মনে হয় আর কি এই ছিল আমার আমার মন্তব্য তো আমার মনে হয় যে এটা খুব ভালো এই জিনিসগুলো কি কনসিডার করা আর কি थैंक यू হইছে আচ্ছা ও দর্শকদের আর কেউ কিছু বলবে কিনা আমরা শেষ করতে চাইবো আমি হ্যাঁ আমি 
আমি সকাল সাড়ে আটটা এবারে এ পর্যন্ত আমার চলতেছে কাজে আমাকে শেষ করতে হবে সাড়ে সাড়ে শেষ করে আর কেউ কোনো দর্শকদের আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেখি না আর কি আমার মনে হয় गरम बस तो बोले डिप्टो बेला पानी उठे प्रत्येक बस चार पांच मीटर नेमे जा प्रत्येक जिया खूब सुंदर परिकल्पना मन सेटुक खजुर गरकार प्रचार कर भूले ना जाए कि हरित की समस्त जगह आगे एक समय बने बजारे आशपा खुजे पाईना ठीक मत पुनरुद्धार करते बेदखल हो गदी अथवा पुली पर जमे गे स्रोत नई नैचाराल स्कारिंग चायनामी पानी समुद्र बेहतर सहाय कर जगह कृषि जमी गड़े जीवन जापन जबरदखल बंद करते
আমার মনে হয় যে এই তিনটাই আমার এই মুহূর্তে মনে আসতেছে আমাদের যদি আর কিছু ইয়ে থাকে সেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ফলে আমরা শুধু কাঠের জন্য না ওটাকে পজিটিভলি আরো কাজে লাগাতে পারি এবং সেটা আমাদের জন্য মনে হয় আমরা আমি বললাম বায়োলজিক্যাল ইরিগেশন বলতে উনি কি বোঝায় বায়োলজিক্যাল ইরিগেশন এটা কেমন কথা আর কি উনি তখন বললেন উনি তখন বললেন যে এই যে দেখেন আমাদের কুষ্টিয়া যশোর এদিক দিয়ে যান দেখবেন যে ক্ষেতের আল দিয়ে খেতুরের গাছ অনেক আছে তাপ গাছ অনেক আছে তাল গাছ অনেক আছে এই যে ক্যাপিলারি প্রেশার দিয়ে যে তুলতেছে পানি আছে মাথায় পানি তুলে আর কি সুতরাং আমরা এমন কোনো প্ল্যান্ট উদ্ভাবন করতে পারি কি না যে আলের ধারে ধারে লাগাই দেওয়া হবে খেতে ইরিগেশন চাষ হবে বলেছিলাম যে বরঞ্চ ক্ষেতের আইলে আপনি ছোট 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 এখন বড় পুকুর তো আছেই কিন্তু ছোট ছোট পুকুর কাটার ব্যবস্থা করেন না কৃষকদেরকে আমরাই ডেমোস্ট্রেট করেছিলাম যে যতটুকু জমিতে পুকুর কাটবে ও দিয়ে আট থেকে দশ দশ গুণ জমিতে সে নিরাপদ ভাবে ফসল করতে পারে নট নেসারেলি বেশি পানি দিয়ে অল্প পানি দিয়ে যে সমস্ত ফসল হয় সেগুলো দিয়ে আপনার ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে ফলে ওগুলাও এই এইটার স্ট্র্যাটেজির একটা অংশ হতে পারে যে আমরা ওয়াটার কনজারভেশন সেটা বৃষ্টির পানি যেটা চলে যায় সেটা না দিয়ে আমরা ওটাকে ধরে রাখি এবং ধরে রেখে এবং হাজা মজা পুকুর যেখানে আছে সেগুলোকে আমরা করি যাতে করে মাইক্রো লেভেলে পানির অভাবটা না হয় এবং ওই যে ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি তোলাটা বন্ধ হয় আর থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে তো ধন্যবাদ ডক্টর সামসুল আলম আমরা তিনটা পর্বে শেষ করলাম আমরা এবং এটাকে আশা করি আমরা একটা সামারে সামারাইজ করব পরে একটা বিশেষ করে নিরাপদ এবং পুষ্টি খাদ্যের ব্যাপারে আমরা একটা সুপারিশ তৈরি করে আমরা হস্তান্তর করব খুব তাড়াতাড়ি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম ওকে আচ্ছা জানি ভাই এখন আমাদের ইয়ে আছে নাকি কন্ট্রোলার অফলাইনে যেতে একটু কথা বলতে সাজ্জাদ সাজ্জাদ